Oke, okay, assalamualaikum. Madam. Ya. Madam double suara madam. Ini oke okay, sudah. Ya, oke okay, sudah. Oke. Okay. Madam. Okay. Ya. Kan hari itu kami tidak masuk grup muet. Eh, tidak masuk grup muet. Tidak masuk grup apa tuh? Eh, tidak masuk kelas buat muet. Bawa ke surat tidak masuk tuh madam. Surat. Oh, ini siapa yang cakap nih? L. Ah, sepatutnya mas uh, bawa lah surat tu untuk okay. tutorial. Ah, okay. Betul Tapi ka, saya... ah, kalau satu satu orang wakil semua ada nama semua ke? Ke ada separate separate? Um, um, waktu tu grup kami je, grup grup kami je yang tidak hadir kelas. Jadi uh, tak bukan maksud saya list name tu uh, so, satu orang satu kan tak ada yang list name semua kan? Iya. Eh malasnya lah saya mau simpan banyak-banyak surat ni. Ah, uh, ya tak apalah bawa aja lah. Hmm. Okay. 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 So chapter baru. Okay. Chapter 10 electrochemistry. So yang ni last chapter untuk physical chemistry. So after this kita ada organic. Okay. So actually, um, okay kita ada. Uh, Three subtopik. So yang tiga subtopik ni, yang first one ni kamu dah belajar dulu-dulu di sekolah ni. Galvanic cell, uh, kalau still ingat lah. Okay, semua yang 10.1 ni tak ada yang baru. Cuma macam uh, just untuk recall semula. Okay. Um, then sequation, yang ini yang baru sikit. Okay, kemudian last one, electrolytic cell pun ada dulu kamu belajar. Okay, so kalau ada yang baru pun sikit-sikit je. Okay, so dalam galvanic cell yang first subtopik ni kita akan ada calculation. So calculation uh, 10.2 pun ada calculation. Okay, yang calculation yang 10.1 dengan 10.2 ni yang penting lah. Uh, dulu di sekolah dulu ada belajar calculation? Ada madam. Calculate apa ya? Ingat? Tak ingat? Tidak. <laughs> okay. Tak apalah. Okay, so kita ada okay, 10.1 galvanic cell. So galvanic cell ataupun voltaic cell sama, refer kepada sel yang sama. Okay, so orang yang jumpa ni dua orang ni. Okay, galvanic, galvanic. So yang ni Alessandro Volta ni voltaic cell. So dua-dua ni dari Italy. Okay, gabungan dua ni menghasilkan sel uh, uh, voltaic cell ataupun galvanic cell. Okay, so untuk uh, 10.1, kita akan separate into two parts sebab panjang ni. So first part uh, yang simple-simple dulu. Define electrode potential. So then draw galvanic and volt or voltaic cell. So yang tadi tu lah ada dua separate uh, container. Kemudian ada electrode, ada wire, ada voltmeter, ada salt bridge. Okay, then describe the operation of the voltaic cell. So, apa yang berlaku di sebelah kiri, sebelah kanan. So, kita ada anode. Okay, ada term anode, cathode, ada reduction, ada oxidation. Yang ni term yang kamu dah biasa dah ni. Oxidation, kemudian ada salt bridge. Voltmeter. Okay, then describe half equation, eh, express half equation. Okay, kita akan tulis half equation at anode and cathode and total of that two half equation kita panggil sebagai overall equation. Okay, so ini uh, kita akan tulis uh, satu uh, short form ataupun known as cell notation. So cell notation ni actually represent uh, galvanic ataupun voltaic cell tu punya arrangement. Okay then define uh, standard reduction potential ataupun standard electrode potential. So this one pun kamu dah jumpa masa sekolah dulu yang kamu hafal-hafal tu. Okay then uh, standard cell potential. Okay so standard cell potential refer to E not cell meaning for overall. So kalau untuk E not meaning untuk one electrode only. 
Okay, kita akan define and calculate. Okay, last one, uh, explain standard hydrogen electrode. So, standard hydrogen electrode, short formnya ialah she. S-H-E, she. Okay, kita ada she je. He, kita tiada. Okay, ada apa-apa mau tanya? Uh, miss, this class kita cover sampai mana? Hmm, Semua ni. Oh, okay, okay. Okay. Ini sikit je, ada define-define je. Okay, ada ada second part lagi. So, second part tu ada yang susah sikit lah. So, okay, ini yang the first one ni. Okay, okay. Uh, define, define je. Lukis. Okay, so ini semua pun kamu tahu ni. So, redox meaning uh, reduction and oxidation occur at the same time. So, kita ada oxidation. So, oxidation kita boleh tengok dengan tiga, empat cara ni. Satu, dua, tiga, empat. Empat method. Okay, sama ada kamu nampak dalam equation tu ada addition of oxygen. So, yang tu pun kita panggil oxidation. Ataupun loss of hydrogen. Okay, kalau saya yang paling senang kita tengok yang dua ni lah. Dua yang bawah ni. Release of electron. So, bila dia donate ataupun release electron, dia ialah oxidation reaction. Ataupun berlaku increasing in oxidation number. So, kita akan compare Uh, rectant and product oxidation number increase so meaning prosesnya ialah oxidation so untuk uh, oxidation so oxidation will occur at anode okay then reduction okay reverse untuk oxidation loss oxygen L gain hydrogen gain electron oxidation number decreasing so decreasing in oxidation number so reduction occur at cathode Okay, for example, kita ada this equation. So, kalau untuk zinc solid, produce zinc 2 plus. So, this one, kita tak akan nampak ada addition of oxygen ataupun loss of hydrogen. So, method 1 dengan 2 tak boleh digunakan. So, kita boleh guna method 3 dengan method 4 untuk determine uh, oxidation or reduction. So, kalau untuk method 3, kamu nampak zinc release electron. So, elektron tu di sebelah kanan, release elektron. So, meaning dia ialah oxidation. Ataupun menggunakan method number 4, oxidation number increase. So, oxidation number for zinc, so zinc solid, so zero oxidation number. So, after produce product, zinc become zinc 2 plus. So, zero kepada plus 2, meaning increasing in oxidation number. Jadi, dia ialah oxidation. Okay, same goes untuk this equation. Copper 2 plus, plus 2E, produce Cu. So, gain of electron. Electron di sebelah kiri. So, gain electron. So, dia ialah reduction. Okay, ataupun compare oxidation number between copper 2 plus and copper solid. So, oxidation number decrease. Daripada positive 2 kepada 0. Okay, so tadi kita kata uh, oxidation occur at anode, so reduction occur at cathode. So untuk uh, supaya kita senang ingat, so kita ada yang ini short form ni, red cat meaning reduction at cathode, okay kucing merah, kemudian and ox, anode, okay berlakunya oxidation. So yang ini yang famous lah untuk red cat dan and ox. Proses berlaku di uh, elektrod yang mana satu. So definition for electrode potential and redox reaction. So redox reaction tadi kita dah define. So oxidation okay, RED refer to reduction, OX refer to oxidation. So oxidation and reduction occur at the same time. So electrode potential. So electrode potential refer to tendency of Elektrod tu, so kita ada dua elektrod nanti. Okay, tendency of that elektrod sama ada dia gain ataupun loss elektron. Okay, bila react uh, dalam solution dan uh, connecting to each other. So yang tu kita ada satu pengukuran, so kita panggil sebagai elektrod potential, ada value. So value tu in volt. 
Okay, so voltaic cell or non else galvanic cell. So kita ada two different metal ataupun elektrod immersed in their electrolyte. So yang positif metal will become anode and less electropositive become cathode. Okay, for example, Daniel cell. So actually Daniel cell ni ialah cell yang ada copper and zinc as their electrode. Kalau selain daripada copper dengan zinc, kita tak boleh panggil dia sebagai Daniel cell. Dia ialah voltaic cell. So Daniel tetap untuk this electrode saja. So kita tahu untuk uh, voltaic or galvanic cell, dia ialah daripada spontaneous reaction. Spontaneous meaning uh, convert uh, chemical energy kepada electrical energy. So kita tak akan ada uh, bateri ataupun source of electric uh, pada arrangement voltaic cell sebab dia akan hasilkan electrical energy. Okay so uh, sama ada arrangement sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Okay selalunya di sebelah kanan lah. So kalau di sebelah kiri ni actually dia dua solution yang berbeza tapi yang ini dalam satu uh, bekas cuma yang ni ada satu membrane lah. Okay selalunya kita akan guna yang the second one. Okay, so arrangementnya kita akan arrange sebagai A, B, C. So A and not di sebelah kiri. Okay, in between cathode. Cathode di sebelah kanan. In between ni ialah bridge. So kamu ingat je rule untuk arrangement A, B, C rule. And not bridge and cathode. So um, and not uh, electron akan flow from and not to cathode. Electron flow, so ini ada salt bridge. Okay, for example sini kita ada uh, Daniel cell ni, zinc as an anode and copper as a cathode. Okay, uh, ya yeah, betul. Okay, so uh, zinc electrode, dia akan immerse in their electrolytes, meaning solutionnya mesti ada zinc 2 plus ion. So for example here kita ada zinc uh, as zinc sulfate aqueous. So ada zinc 2 plus. Kemudian copper electrode immersed in copper 2 plus electrolyte. So kita ada copper sulfate solution. Okay connecting by voltmeter. Then kita ada uh, salt bridge connect between two electrolyte. So electron flow from anode to cathode. So ini electron flow. So that's why kita akan uh, lukisan tu anode uh, pada left hand side. So cathode on your right hand side. Okay so salt bridge yang ni pernah gunakan dulu salt bridge. Tahu apa salt bridge? Tahu. Ingat ya. madam. Ah, salt bridge tu apa? Saya ingat-ingat uh, kamu. Dia untuk transfer ions ke tu? Ah, apa uh, tak apa yang apa yang uh, yang dijadikan sebagai salt bridge tu? Correspond. Oh. Ah, salt bridge ni ialah satu uh, macam dia Dan bukan air itu satu bahan. Ya, dia satu bahan. Contoh okay. macam porous spot kan? <laughs> ah, bukan porous spot tu bukan salt bridge. Ya. Yeah. Oh. Yang ini uh, kita guna saturated KNO3 ataupun KCl. Dia bukan liquid, dia bukan juga uh, solid. Okey, dia macam uh, yang sesuatu yang pekat-pekat macam tu. Okay, so uh, kita panggil saturated. So KNO3 ataupun KCl. Okay, selalunya kalau tak ada uh, tube, okay, actually ada satu lagi dia ialah U-tube. Okay, tube yang bentuk U. Okay, dalam tube tu kita letakkan sebagai, letakkan uh, uh, gel, namanya gel. Okay, so kita panggil dia gel, dalam tu gel KCl ataupun KNO3. So ada banyak ni KCl, KNO3, Na2SO4. Okay, kalau tak ada uh, tube ni, tube yang kaca ni, actually lab kita ada, lab system dah buat uh, tube, uh, U-tube ni. 
Okay, uh, dulu-dulu kita pakai filter paper. So, filter paper tu kamu lipat-lipat, kamu masukkan, okay, kamu rendam dalam KNO3 KCL ni. Okay, tapi dia punya disadvantage nanti tangan kamu terkena KCL tu, nanti tangan kamu macam, apa, uh, macam kamu kena chemical lah kan, uh, macam tu. Jadi, that's why dia buat satu YouTube, so dia letakkan uh, gel dia dalam tu. So, uh, untuk uh, YouTube uh, gel tu, dia akan sambungkan dengan uh, dua beaker tu yang uh, antara elektrod enot dengan ketot. Okay, so ini uh, contoh untuk salt bridge. So kita ada KNO3, KCL. So actually dalam lukisan ni kamu kena tulis uh, lukis dia punya ion tu. So cat ion, for example kita guna KCL sini. KCL. So which ion yang akan pergi di sebelah anode? Which ion yang akan pergi di sebelah ketot? Okay, so nanti kita pergi next slide untuk drawing tu. Okay, so ini drawing untuk voltic cell. So kamu ingatlah rule untuk drawing tu ABC rule. Anode, salt bridge and ketot. Okay, so this one subfunction of salt bridge. Okay, tadi yang ni saya bagi tahu tadi uh, dalam So bridge masa kita lukis diagram ni kita mesti lukis di ke mana ion untuk so bridge tu pergi. So n ion akan pergi sebelah n not. Okay so kita tengok sini n ion. Okay kemudian cat ion pergi sebelah ketot. So yang ni nanti kita explain kenapa cat ion pergi ketot n ion pergi n not. So function of salt bridge ada banyak tapi yang uh, two main function of salt bridge okay separate to electrolyte so dalam dua bekas yang berbeza kan. Kemudian untuk maintain uh, electrical neutrality ataupun ionic balance between uh, two electrolyte. So actually ionic balance ataupun electrical neutrality ni nanti kita nampak semasa kita tulis uh, half equation untuk kedua-dua anode dengan cathode ni. Okay, so kita akan describe operation of voltic cell. So uh, zinc, okay, tadi rule ABC, ABC rule ABC. So kita tahu this one is anode. So anode berlakunya oxidation. So because zinc is more electropositif than copper, so dia akan jadi anode. Uh, electropositif yang Elektropositif yang elektronegatif ni dulu kamu ingat kan? Kamu hafal kan? Ingat yang elektrochemical series tu kan? Ya yeah, betul betul. Yeah. Betul yeah, kan? Yeah, Elekt yeah. Ha, elektrochemical series tu. Actually uh, dalam exam um, tapi saya tahu kebanyakan yang kamu sekolah dulu memang kamu ingat. Dulu saya pun ingat juga. Tapi dalam exam kalau tak ingat dia akan bagi value tu. Jadi kita tahu siapa yang more elektropositif, siapa yang less elektropositif. So kamu boleh determine lah siapa enak, siapa ketot. Tapi kalau ingat lagi ah, ah, sebenarnya ingat lagi baguslah kamu hafal dulu kan ya yeah, okey okey zinc is more electropositif so dia akan jadi anode so anode kita tahu oxidation so oxidation oxidation release electron so zinc produce zinc 2 plus so release to electron okey so bila dia release to electron meaning zinc solid okey elektrod zinc ni akan dissolve So dia akan bertukar kepada zinc 2 plus. Uh, dalam solution ni, dalam electrolyte ni, ini akan increasing in positive zinc 2 plus. Uh, increasing in positive charge. Sebab semakin banyak zinc 2 plus produce. Dan uh, electrode of zinc ni bila kita timbang dia akan reduce in weight. So untuk uh, ketod, Okay, so kita ada elektron, elektron move from zinc to copper. So copper to plus except the elektron. Okay, so bila copper to plus, okay, so copper to plus tu di mana di dalam elektrolyte. So dia akan accept elektron dan produce Cu solid. So ke mana Cu solid ni pergi? Dia akan pergi di elektrod copper ni. Okay, so kita akan nampak dia sebagai uh, warna grey macam tu, oh sorry, warna copper warna apa tu? Hmm. 
ah, copper lah, copper deposited. Okay, so bila kita timbang copper elektrod ni akan increasing in weight. Okay, so bila copper uh, receive, so bila copper 2 plus, dia uh, form copper solid meaning uh, reddish brown, colornya reddish brown solid. So reddish brown solid ialah copper. So di sebelah kanan, okay, yang ni copper 2 plus jadi copper. Dia akan decrease in charge. So di sebelah kiri tadi yang ni zinc 2 plus increase. Okay, sebab zinc kepat jadi zinc 2 plus. Meaning yang ini build up positive charge. So positive charge increase di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah sini um, dia akan decrease in positive charge. So untuk uh, menyebabkan operation untuk voltage cell yang sentiasa berlaku. So kita perlukan salt bridge untuk neutralize kan uh, increasing in positive charge di sebelah anode. Okay, so apa yang berlaku kalau tiada salt bridge between that two electrolyte. Okay, yang tadi kan proses ni. Okay, bila elektron flow. Okay, zinc dissolve. So concentration zinc 2 plus increase. Okay, yang ni tadi kita nampak. So sini anode tadi. So anode zinc produce zinc 2 plus. Plus to electron. Oxidation kan ni. Eh? So meaning zinc 2 plus ion increase. So kalau tak ada um, salt bridge, tiada yang akan neutralizekan increasing in positive charge di sebelah anode ni. So apa yang berlaku, reaction ni akan stop. Sebab tak balance. Okay, jadi kita panggil ni sebagai excess charge build up. Okay, uh, berlebihan charge di sebelah anode. So untuk mengelakkan ni berlaku, so kita akan minta bantuan daripada salt bridge. So kita letak satu salt bridge. Eh Miss boleh tengok tadi tu. Dia punya. Oh maksud, oh tu yang ionic balance tu kata? Ya, yeah, ini ionic balance, betul. So okay. sekarang ni dah tak balance kan, semakin banyak zinc 2 plus produce dan tak balance uh, charge di sebelah anode tu. Okay, so oh, elek... Jadi kalau dah balance tu, reaction dah stop lah. Hmm, so elek... kamu pun nampak elektron ni pun dah tak boleh bergerak. Okay, oh. so kita sambungkan salt bridge. Kita letak salt bridge. Okay, so tadi kita tahu so, uh, di anode zinc produce zinc 2 plus. So di ketot copper 2 plus jadi copper solid. Okay so kita perlukan uh, actually yang ini build up positive charge. Positive charge bertambah jadi datanglah uh, an ion daripada salt bridge pergi ke arah anode. So untuk neutralkan uh, peningkatan zinc 2 plus ion tu. Okay supaya elektron tu boleh flow. Okay kalau di sebelah kiri kanan yang ini tadi copper 2 plus produce copper. So yang ini uh, positif ion yang akan pergi di sini sebab elektron tu dah flow daripada anode to cathode. So yang ini nanti sini ada banyak elektron so copper uh, dia akan di neutralize by K plus. So K plus pergi sebelah sini, Cl minus pergi sebelah anode. Oh itu kalau yang KCl tu kan dia punya Ya, yeah, kalau gel. ya, ah uh, gel. Kalau KCl, actually uh, mana mana lah yang penting uh, an ion daripada salt bridge tu pergi sebelah anode, uh, cat ion daripada salt bridge tu pergi di sebelah ketot. Okay, reasonnya macam ni lah supaya dia boleh uh, neutralize kan uh, build up charge tu sebelah kiri yang ini yang bertambahnya positif sebab formation of zinc two plus. Kalau di sebelah kanan ni sebab elektron tu datang jadi negatif increase. So dia neutralize by K plus. Oh jadi dia OB juga lah yang N ion pergi anode, K ion pergi K ion. Hmm betul. Oh, okay. Oh. Okay so ada reading. Okay so ini yang berlaku di anode dengan K ion tadi. So zinc 2 plus uh, from uh, electrode masuk dalam solution. 
So increase in positive charge. So kita panggil sebagai excess of positive charge. Okay, so yang ini uh, copper 2 plus receive 2 electron. So copper 2 plus ni datang daripada electrolyte tu. Dia akan receive electron daripada anode. Kemudian dia akan form copper solid. Dan copper solid ni akan deposit at electrode copper. So bila berlakunya receive of electron daripada uh, anode, dia akan berlaku excess in negative charge. So that's why ion daripada um, so bridge tu akan datang untuk neutralize. So electrical neutrality is maintained. So kalau tak ada reading tu maksudnya uh, tidak berlaku neutralize uh, electrical neutrality ataupun ionic neutrality. So yang itulah antara function of soap bridge tadi. Okay so dalam lukisan kamu lukis uh, ion tu lah dalam soap bridge tu. Just tunjukkan arrow tu and ion sebelah kiri, cat ion pergi sebelah kanan. Okay then uh, untuk represent uh, cell, okay selain daripada menggunakan overall equation, kita juga boleh gunakan cell notation. Kita ada zinc sebelah kiri, copper sebelah kanan. Yang ni dulu ada belajar ke ni? Belum madam. Oh, okay. Ini tiada. Yeah. Yang ni kita panggil sebagai cell notation. Cell notation represent uh, overall diagram tu. Okay so macam biasa juga tadi kita akan guna ABC rule and not okay B tu bridge, C tu ketot. So di sebelah and not kita tahu and not berlakunya oxidation. So oxidation okay kita akan tulis uh, actually ada banyak uh, apa ada banyak ada banyak cara untuk describe cell notation ni. Tapi macam ni saya tunjuk yang paling senang dulu. Di sebelah hujung, paling hujung kita akan letakkan elektrod. Meaning this side ialah anode. So elektrodnya ialah zinc. So kita akan letak zinc solid. Kemudian kalau uh, di sebelah ketod kita guna copper sebagai elektrod. So kita letak paling hujung dia ialah copper solid. Okay. Then untuk uh, anode kita tahu berlakunya oxidation. So oxidation so kita akan tulis electrolyte-nya. So zinc kepada zinc 2 plus. Oxid zinc 2 plus aqueous. So ini ialah electrolyte. Oh madam jadi dia ni basically dua half equation tu cuma tiada plus sign tu and tiada elektron. Itu kan? Ya yeah, betul. Haa. Okey, betul. Yang tu kita uh, tulis uh, elektron dan kita tulis uh, arrow semua tu kan untuk overall equation. So yang ni just kita guna uh, single eh, line. Contoh, contoh hmm? overall equation macam mana bentuk dia? Ha. Yang ini soalan ni betul. Soalan ni boleh dia bagi cell notation, dia minta kamu tulis overall equation ataupun overall equation tulis cell notation. Nanti sabar kul. Okey, siapa ya? Yang ini kita ada Uh, elektrod, so antara elektrod dengan elektrolyte kita akan gunakan single vertical line yang warna biru ni untuk separate. So single line, single vertical line. Okay ada buku yang dia macam senet begini, ha, bolehlah asalkan dia punya tu single vertical line. Okay kemudian between anode dengan cathode, so bridge tadi kita akan guna double vertical line. Ini dua double ni meaning dia ialah so bridge yang separate between anode and cathode. So yang ni pun sama. So separate between electrolyte dengan elektrod kita guna single vertical line. Okay kesimpulannya untuk single vertical line ni dia akan digunakan untuk separate between two different phase. So asal ada dua different phase nanti kamu akan ada gas dekat dalam ni, ada solid, ada aqueous juga ni. So bila ada mix banyak-banyak kamu guna je single vertical line. Tak kisah di sebelah kiri dengan kanan ni ada berapa single vertical line pun okay. Yang penting dia mesti digunakan untuk separate phase. Okay double ni hanya boleh guna untuk uh, salt bridge. Meaning untuk separate antara anode dengan ketod. Okay so kalau macam ni. Okay ni ABC rule. Kita tahu di sebelah kiri anode. So kalau kita, dia minta kita tulis overall cell equation. Boleh kamu tulis? Uh, 
ZN Tompas hmm? U2 Plus ZN apa? Tompas U2 Plus ZN Solid Ya, ZN Solid uh -huh. Tambah Copper 2 Ion uh -huh. Aero uh -huh. ZN2 Plus Okay Tambah CU Solid Okay, so kita tahu anode undergo oxidation. So oxidation zinc to zinc 2 plus. Actually kamu follow je sini. Zinc kepada zinc 2 plus. Ini dia punya rectan, produknya zinc 2 plus. Kemudian uh, ketot reduction. So reduction copper 2 plus rectan, produknya ialah copper. So ini pun follow kan, copper 2 plus kepada copper. So asal kamu ingat arrangement ni ABC, so yang tu kamu akan dapat tulis overall equation. Ada soalan? Faham Madam. Okey. So kalau faham kita cuba satu. Okey saya bagi 3 AG solid plus eh nanti. Eh miss tapi kalau Z kalau zinc and copper dia tu ada nama khas dia tu Daniel cell kan? Ah Daniel cell. Lain-lain tu voltage cell je lah. Hmm. Okay, yang ini tadi kita tulis equationnya kan. Kalau kita ada equation yang ini zinc solid plus Cu2 plus equals kepada zinc 2 plus equals plus Cu solid. Okay, zinc undergo oxidation. Ini anode and ox tadi, so oxidation. Copper undergo reduction. So ini ketot. Red cat. Okay. So kalau kita ada soalan yang lain macam ni. Um, 3 AG solid plus M3 plus equals produce 3 AG plus equals plus M solid. So ini macam mana kita nak tulis dia punya uh, cell notation? Kejap, siapa ya? Asing ada? Ada, ada madam. Ha, asing, bagi bagi dia punya cell notation. Mana asing? Ikut je contoh yang atas tu. Ya, Madam. Okey. Oh, Madam. Hah? Janganlah macam tu. Kamu tengok dalam equation ni, okey, contohnya equation yang merah ni, equation hmm. merah ni, zinc under zinc jadi zinc 2 plus. So zinc jadi zinc 2 plus oxidation numbernya increase ke decrease? Increase. Increase. So kalau increase dia ialah oxidation okay. number increase. Dia anode ke ketot? Anode. Anode. So anode jadi kita tulis dia sebelah kiri. Jadi kita tulis dia dulu kan. So kalau dalam uh, equation yang baru ni, yang ini, yang ada asterisk ni, so siapa yang increasing in oxidation number? Um, AG, AG kan? Yeah. Okay. So AG kepada AG plus increasing in oxidation number. Jadi kita tahu dia ialah anode. anode. Okay, so kita tahu rule dia ialah ABC rule. So kita akan tulis anode di sebelah kiri. So paling hujung kiri kita tulis apa? Dia punya elektrod ke? Dia punya elektrolyte? Apa medium tak paham? Okay, kalau yang ini paling hujung kiri ni kita tulis apa? Dia punya elektrod ke? Dia punya elektrolyte? Elektrod. Ha, elektrod. Jadi kalau untuk equation biru ni kita tulis apa dulu? Ini. Elektrod juga. Ha, apa elektrodnya? Argentum. Ya. Yeah. 3 tu tak payah tulis sebab 3 tu guna untuk balance equation. Jadi kita tulis apa? AG siap. Ya. Yeah. AG solid. 
Okay, kemudian uh, kita guna single vertical line sebab kita nak tulis dia punya elektro, elektrolyte. So, elektrolyte untuk anode ni siapa? Hmm, AG plus. Yes, AG plus. So, ini elektrolyte nya. Okay, so habis dah untuk anode. Okay, untuk separate anode dengan ketod, kita guna apa? B. B ni apa? Itu yang salt 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 bridge. Okay, so bridge, so double vertical line. Okay, so di sebelah ketod, apa yang berlaku? Red cat, reduction kan? Okay, so reduction ni refer kepada siapa dalam equation biru ni? M. Ya, yeah, M. So apa yang kita patut tulis di sebelah salt bridge ni? M. M2 plus. M berapa? M2. M3 plus. M3 plus, 3 plus kan ni? M3 plus equals, okay, kemudian paling hujung kanan kita tulis dia punya elektrod. So single vertical line, M solid. Okay. Okay madam. Okay, so kesimpulannya di kedua-dua hujung kiri dengan kanan kamu akan tulis dia punya elektrod. Elektrod, ini pun elektrod. Kita tahu yang menghubungkan uh, antara dua elektrolyte, so ini elektrolyte ialah salt bridge. So that's why antara ni ni salt bridge, antara dua salt bridge, antara salt bridge ni ialah dua elektrolyte. N Y T H, elektrolyte. So elektrolyte tak akan sambung ke elektrod. So that's why di tengah-tengah ni kita tak akan tulis elektrod. Kita tulis elektrolyte. Okay, ataupun kamu boleh juga baca dia sebagai proses. Okay, kita tulis solid kepada AG+, AG solid kepada AG+, meaning oxidation. Kan ini kosong, ini plus one, oxidation. So kalau yang ini 3 plus kepada M, decreasing in oxidation number, jadi reduction proses. Ataupun kita boleh baca sebagai elektrod, elektrolyte, elektrolyte, elektrod. So ini ialah cell notation. So ini simple lagi uh, untuk... Saya mau tunjuk ke tak perlu ya. Eh, nantilah nanti pening pula kamu. Uh, ada yang apa macam contohnya klorin kan. Klorin dia gas. Hidrogen pun gas. Dia tak ada uh, apa solid. Jadi dia tak ada uh, agen, oh, sorry. Klorin solid ataupun hidrogen solid. Jadi untuk uh, replace solid tu kita perlukan satu Uh, inert elektrod kan biasa kita akan guna inert, inert elektrod apa kalau saya ingat kamu dulu dulu carbon ataupun carbon boleh ada satu lagi yang stable sikit platinum ah apa kuat sikit platinum ya yeah, platinum so pt so in case kalau macam tu di kedua-dua hujung pun kita akan tulis okey saya tunjukkan eh, saya tunjuklah Contohnya PT solid, yang ni kalau kedua-dua ni tiada dia punya um, elektrod. Dia dua-dua ialah gas. Slash Cl minus equals. Kemudian dia ada gas Cl. Oh replace, replace elektrod dia sama yang inert tu je lah. Ah. Tapi yang punya H plus equals. Eh sorry, terbalik ni. Hmm, kejap ya. Tak apa saya tulis sini dulu. Hmm, H2 gas. PT solid. Okay, kalau kamu tengok yang tengah-tengah ni ada banyak uh, single vertical line. Tadi kita ada satu je single vertical line kan. So ini kita ada dua single vertical line. Okay, kita tengok dia sebelah kiri dulu, di sebelah anode dulu. So disebabkan yang ini actually ialah klorin gas react dengan hydrogen gas. So daripada reaction tu klorin daripada value uh, SRP table eh daripada electrode potential tu klorin akan jadi anode. Okay, so meaning dia akan undergo oxidation. Okay, so 
Disebabkan dia tiada solid, so kita akan guna inert elektron. Tadi kawan kamu bagi tahu platinum ataupun carbon pun boleh. So paling penting di kedua-dua hujung ni kita akan tulis dia punya elektron. Okey, barulah tengah-tengah tu kita tulis proses. Okey, untuk penulisan yang ini dia menggunakan uh, writing dalam bentuk proses. So Cl- ke kepada Cl2. So yang ini ialah oxidation. So tadi saya bagi tahu kita tulis dia di tengah-tengah ni ialah electrolyte kan. So sepatutnya dia ialah Cl2 kepada Cl- aqueous. Okay actually dua-dua uh, method pun kamu boleh tulis. Sama ada Cl- aqueous slash Cl2 gas. Okay, yang ni methodnya ialah proses. Meaning berlakunya oxidation daripada Cl- kepada Cl2 gas. Ataupun kamu guna method yang bawah ni, kamu tulis Cl2 gas dulu, uh, single vertical line, kemudian Cl- aqueous. Yang ni kita guna method electrode, electrolyte pun boleh. Eh, faham ke? Madam, yang ada PT ni yang apa punya ni? Yang ini kalau dia dua-dua dia gas, dia tak ada solid untuk jadi elektron. Macam contohnya reaction antara hidrogen dengan klorin. Hidrogen tak ada hidrogen solid kan? Klorin pun tak ada klorin solid. Jadi siapa yang mahu jadi dia punya elektron? Oh, that's why kita oh, hmm. kita add inert elektron macam contoh carbon ataupun platinum. Betul. Jadi kita akan guna inert elektrod oh, okay. tu sebagai uh, elektrod dia. Okey, so yang ni uh, kita guna H plus kepada H2. So yang ni proses reduction, decreasing in oxidation number. So ini ngamlah untuk positif ion. Di tengah-tengah ni ialah dia punya elektrolyte. Okey dan di ke hujungnya ialah elektrod. Okey, kalau tak tak faham tak apa nanti di kelas nanti kita buat satu soalan yang ada ni. Supaya kamu nampak yang atas tadi okey sudah kan? Okey sudah. Okey. Okay, next kita pergi untuk uh, yang ini daripada yang kamu hafal tu. So yang tu kita panggil sebagai standard reduction potential ataupun standard electrod potential. Meaning value untuk setiap elektrod tu. Okey berapa value dia untuk kita tentukan siapa yang jadi anode atau ketat. Oh yang ni lah contoh yang kalau dia ini hydrogen gas kan. Okay, dia tak ada elektrod. So dia ini ialah platinum. So ni platinum dalam tu kita lalukan hidrogen. Okay supaya dia jadi uh, hidrogen punya anode. Okay so elektrod potential ataupun reduction potential ialah measure of ability to attract elektron. Okay so that's why kita panggil dia sebagai reduction potential ataupun dia punya short formnya ialah SRP. SRP meaning standard. Ni standard. I refer to reduction, P ialah potential. Standard reduction potential. Kenapa reduction? Sebab kita akan measure keupayaan dia untuk attract elektron. So kalau ada perkataan standard meaning pada standard condition. 1 molar concentration nya. So 1 molar 25 degree Celsius, 1 atm. So simbol untuk standard ialah not. So not ni standard. So electrode potential E. So E not standard electrod potential. Okay standard electrod potential ni ataupun standard reduction potential sama. So simpelnya pun sama E not. Okay contoh uh, standard reduction potential ataupun saya panggil dia sebagai SRP. So SRP untuk copper. Yang ni untuk attract elektron kan keupayaannya jadi positif 0.34. So untuk zinc negatif 0.76. So untuk value-value ni tak perlu hafal tapi kamu kena tahu semua equation ni dalam bentuk reduction. Kenapa dalam bentuk reduction? Sebab dia ialah kita ukur measurement ability dia untuk attract elektron. Untuk attract elektron. So that's why dalam bentuk reduction. Oh so kalau lagi tinggi lagi kuatlah dia punya ability to attract electrons. Betul. Jadi lebih positif betul ke? Lebih positif ni So maksudnya lebih kuat dia untuk uh, attract elektron. So kalau lebih kuat untuk elek, attract elektron dia akan jadi cathode. Yeah. 
is higher tendency untuk direction jadi dia akan jadi theta. So kita dalam exam dia uh, akan bagi value ni SRP ni E not yang ini okay, dia, untuk kamu compare siapa yang jadi E not siapa yang jadi theta. Okay, yang ni yeah, kalau untuk yang inner electrode pula inner electrode pun sama. Actually uh, macam ni saya ada bagi dalam kamu punya not so folder not so ada SRP table. So yang ni lah sebenarnya SRP table ni semuanya dalam bentuk half equation ni semuanya dalam bentuk reduction. Kamu boleh print, kamu tengok semuanya dalam bentuk reduction. Kalau dia guess pun ada dalam ni. Ni contoh ya, yang ini. Oh, okay, okay. Kamu just refer dengan value ni sama ada dia more positif ataupun more negatif. So kalau dia lebih positif tadi dia increasing as oxidizing agent jadi dia dia akan uh, undergo reduction so at okay. half, half reaction dia semua untuk yang undergo reduction je kan sebab dia measure dia punya SRP je ya yeah, betul sebab dia in ability untuk attract elektron kan jadi dia dalam bentuk reduction semua half ni half equation ni dalam reduction equation Okay, sebab inilah reason yang tadi tu, ukurannya untuk ability untuk attract electron. Okay, kalau apa yang berlaku dengan uh, value ni, kalau kita reverse equation tu. Okay, dia punya sign saja yang berubah kan. Okay, uh, kalau reverse daripada positif jadi negatif, daripada negatif jadi positif. Okay, tapi uh, kalau kita times 2 divide by 2, value untuk E0 ni uh, tak akan berubah. Dia hanya berubah bila reverse saja. Okay, contoh macam ni. Okay, ini daripada uh, SRP table tadi, CL2 kepada CL minus. Okay, jadi positif 1.36. Okay, apa yang berlaku kalau kita halfkan equation ni? Okay, untuk kita jadikan total equation, kita sometimes kita perlu divide ke, kita perlu times ke. Okay, tapi value untuk E not reduction ni tetap sama. Okay, kecuali kita reverse equation tu. Contoh yang ini produknya ialah CL minus. Bila kita reverse equation, CL minus akan jadi rectangle. So value untuk E0 ni reverse daripada positif jadi negatif. Oxidation cerita tu kan kalau gitu. Ya, yeah, oxidation. So that's why the negative. Oh. Betul. Okay, last one yang ni definition untuk E cell. Okay, apa beza E cell dengan E0 cell? Tadi ya, sorry, E E0. Okay, E cell ialah ukuran keseluruhan sel tu yang ada anode dengan ketod. Okey, beza antara dua ni kita ukur dia sebagai E cell. Okey, kalau dia pada standard condition dia ialah E not cell. Tapi kalau untuk setiap satu sel ni, untuk sini contohnya ini copper, yang ni kita panggil sebagai E not uh, cell reduction potential ataupun dari SRP tu, SRP table, standard reduction potential for each electrode. Okay, so kalau E not cell, ada perkataan cell ni meaning beza, difference between dua cell tu. So difference in electrical potential between anode and cathode is called cell voltage ataupun ya yeah, potential tu. Eh, between dua cell. Ya, yeah. ya yeah, kalau dua, kalau E cell meaning between dua lah, between dua, and meaning between anode dengan cathode. Oh, okay. Sel, maksudnya keseluruhan kan sel tu. So yang ni measure by volt meter. Perbezaan antara dua tu. Kalau dia tiada beza, kamu letak elektrod yang sama jadi tak adalah dia punya perbezaan tu. Jadi kosong. So bila ada beza elektrod, so dia ada perbezaan tu. Perbezaan tu diukur oleh volt meter tu. Dalam unit volt. Okay, so ini tadi kita mention E not cell. So kalau tanpa perkataan not, ni meaning bukan pada standard condition. Kalau ada not, meaning standard. So standard tadi 25, uh, 1 atm, 1 molar. So untuk ukuran uh, E not cell, kita ada satu formula ni. Okay, untuk ukur perbezaan antara E not dengan ketod. So E not cell equal to E not ketod minus E not E not. 
Okay, dulu-dulu kita panggil dia sebagai ni, ketot ni cucu inot ketot kan si cucu inot enot ialah a ni atuk so cucu tolak atuk okey ataupun okey kalau kamu gunakan formula yang sebelah kiri ni kamu just ambil value daripada SRP table substitute dalam formula ni sebab kamu dah tahu siapa enot siapa ketot untuk calculate enot cell kalau guna this formula okey yang sebelah kanan ni so yang ini kamu perlu terbalikkan dalam bentuk reduction Eh sorry oxidation because yang dari table tu dia bagi dalam bentuk reduction Actually dua-dua pun boleh guna tapi uh, untuk yang ini kita prefer lah yang sebelah kiri ni Sebab kamu just ambil value tu dan substitute Kalau yang ini kamu perlu reverse sebab ini ialah E not oxidation Okay contoh sini kita ada zinc dengan copper so zinc ni E not Copper ni ketot. So daripada SRP table, value untuk zinc negatif 0.76, untuk copper positif 0.34. So kita akan guna formula yang sebelah kiri. Okay, kalau dalam SRP table, dua-dua value ni dalam bentuk reduction ke oxidation? SRP table, jadi dia dalam bentuk Ya, yeah, dia dalam bentuk reduction. So, kita tahu dalam bentuk reduction, jadi kita dari cell notation, zinc tu ialah anode. So, kita masuk je negatif 0.76 di sebelah anode. Kemudian ketot tu ialah positif 0.34. So, kamu just calculate. Positif 1.10. Tapi kalau gunakan formula yang E not reduction plus E not anode ni, Okay, kita tahu yang ini value ni dalam bentuk reduction. Jadi untuk oxidation, oxidation mini anode kan so kita perlu reverse. So dia akan jadi positif. So 0.34 plus positif 0.76. Faham kan? Kita perlu reverse kan dia sebab dia ialah dalam bentuk oxidation. Oh, maka kalau oxidation tu Uh, kalau dalam SRP dia negatif kan? Ya, yeah, ini yang warna kuning ni. Kalau daripada SRP table dia negatif yang ni. Zero, negatif 0.76. Tapi sebab mahu guna formula yang ni, oxidation kan jadi kita reverse lah. Kita terbalikkan value tu. Oh, jadi yang kena provide ni memang value yang dalam reduction lah. Betul, value yang dalam reduction. Dari SRP table tu semua yang dalam reduction. Oh. Okay. Actually uh, kalau dia bagi, actually dia boleh, kamu boleh tahu dia bagi macam ni E not zinc 2 plus macam ni E not zinc 2 plus slash zinc So zinc 2 plus kepada zinc ni, ni proses apa ni? Oxidation ke reduction? Reduction Ya yeah, reduction Jadi actually value ni negatif 0.76 ni dalam bentuk reduction Semuanya dalam bentuk reduction Ini E not copper 2 plus slash copper positif 0.34 volt. So ini pun dalam bentuk reduction. Copper 2 plus kepada copper. Okay so kalau saya, kamu tanya saya, saya rasa kamu better guna yang sebelah sini lah yang cucu tolak atuk ni. Ketot minus anode supaya kita tak perlu reverse value ni. Okay kita just ambil value yang dia bagi yang provided tu kemudian kita just masuk dalam formula. Cuma kamu kena determine lah siapa yang enot, siapa yang ketot daripada nilai ni yang positif dengan yang negatif tu. Okay, uh, dah jam 10 ni. So, saya stop sini dulu. So, kita ada ada second um, part nanti saya sambung dengan standard hydrogen elektrod ni. She. Okay? Okay, miss. Okay, thank you. Thank you, madam. Okay, thank you. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.